హలో మేడ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ వాళ్ళ సో ఇన్ ద లాస్ట్ లెక్చర్ మనకి ఏవైతే డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్ ఉందో వాటిలో మనకి టార్గెట్ అంసెట్ కి మనకి క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో టుడే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ద యానిమల్ డైవర్సిటీ వన్ so today's our topic is the topics are the weightest discussion the tarva chusukunnatlayite etuvandi types of questions manaki ivachchu and previous ga manaki eve eve questions manaki topic nunchi icharu and at the same time ee topic nunchi manam score cheyalante some of the tips ane discuss cheskundam first manaki chusukunnatlayite ee topic nunchi previous ga enni questions icharu ante on an average ga around manam oka టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం ఈ టాపిక్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో యానిమల్ డైవర్సిటీ వన్ ఏదైతే ఇన్వర్ట్ బ్రేట్ ఫైల్ అవి ఉందో ఇందులో మనకి టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మరి ఇందులో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సార్ ప్రీవియస్ గా అని చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అండ్ తర్వాత మనకి చూసుకున్నట్లయితే డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు లేదంటే సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అడగచ్చు లేదంటే రెండు ఏవైనా ఒక యానిమల్ గ్రూప్స్ ని మనకి ఇచ్చి వాటిని కంపేర్ చేస్తూ కూడా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు సో కంపారిటివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఇందులో అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది సో ఇన్ని రకాలైన క్వశ్చన్స్తో పాటుగా ఇంకా ఆ తర్వాత మనకు చూసుకున్నట్లయితే మనకి సింగిల్గా మనకు చూసుకున్నట్లయితే సింగిల్ వర్డ్ టైప్ కూడా మనకి ఆవిడగే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక గ్రూప్ ఇచ్చి సో ఈ గ్రూప్కి ఈ క్యారెక్టర్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే మనకి ఒక స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ అండ్ అసెర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఈ టాపిక్ నుంచి అడగచ్చు సో మనకి ఎగ్జామ్ లో ఇన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈ మనకి ఈ యానిమల్ డైవర్సిటీ వన్ నుంచి అడగడానికి స్కోప్ ఉంది నెక్స్ట్ అయితే మరి ఈ టాపిక్ నుంచి మనకి బాగా మార్క్స్ అనేవి స్కోర్ చేయాలంటే మనకి ఏమైనా టిప్స్ చూడవచ్చు అంటే చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ యానిమల్ డైవర్సిటీ వన్ అండ్ యానిమల్ డైవర్సిటీ టూ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి మెమోరీ బేస్డ్ టాపిక్స్ అండ్ ఇవి మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఒక యానిమల్ గ్రూప్ ని ఇంకొక యానిమల్ గ్రూప్ తో మనం కంపేర్ చేసుకుని చదవగలిగినట్లయితే వీ కెన్ గెట్ ద మోర్ స్కోర్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్ సో నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫైలమ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైలమ్ పొరిఫెరా నుంచి తర్వాత మనకు చూసుకున్నట్లయితే టిల్ హెమీ కార్డ్ డేటా వరకు వీ హ్యావ్ ద వాట్ ఎవర్ ద ఫైలమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందులో మనకి ఏమేమి చెప్పుకుంటాం ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వాటి యొక్క జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ చదువుకుంటాం అండ్ ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయని చూసుకుంటాం అండ్ ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వాటిలో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయని చూసుకుంటాం అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫొరిఫెరా నుంచి హెమీ కార్డ్ డేటా వరకు నిడేరియా టీనోఫెరా ప్లాటిహెల్ మెంతిస్ ఆస్కెల్ మెంతిస్ అనిలిడా ఆర్ద్రపుడా మొలస్కా ఎకేనోడెర్మేటా హెమీ కార్డ్ డేటా ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మనకొక టైప్ స్టడీ కింద అర్త్వాం గురించి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో అర్త్వాం లో మనకు చూసుకున్నట్లయితే వాటి యొక్క మార్ఫాలజీ ఏ విధంగా ఉంది వాటి యొక్క అనాటమీ ఏ విధంగా ఉంది బాడీ వాళ్ళు ఏమేమి కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి చూసుకున్నట్లయితే డైజెస్ట్ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఎక్స్పిరేటరీ సిస్టమ్ సర్క్యులేట్ సిస్టమ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకోవాలి మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ వాటితో పాటుగా యానిమల్ కింగ్డమ్ యొక్క అవుట్లైన్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అవుట్లైన్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనకి గుర్తున్నట్లయితే మనం ఎంటైర్ యానిమల్ కింగ్డమ్ మీద మనకి చాలా గ్రిప్ ఉంటుంది సో అవుట్లైన్ క్లాసిఫికేషన్ మనం చాలా బాగా చూసుకోవాలి అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద యునిక్ ఫీచర్స్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది 
సో ప్రతి ఫైలం కూడా కొన్ని యూనిక్ ఫీచర్స్ అనేవి మనకి ఇస్తున్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని యూనిక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి కూడా మనకి మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి ఫైలంకి అవి మనకి చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే దే ఆర్ వెరీ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే నౌ లెట్ అస్ డిస్కస్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రామ్ దిస్ టాపిక్ ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ద ట్రూ సెగ్మెంటేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రూ సెగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ద బాడీని ఏమంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటాజెనసిస్ అంటే ఏంటి సార్ మెటాజెనసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ కదా మరి ఇది మనకి చూసుకున్నట్లయితే ట్రూ సెగ్మెంటేషన్ కాదు మరి మెటామెరిజం అంటే ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్టర్నల్ సెగ్మెంటేషన్ అనేది ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్నల్ సెగ్మెంటేషన్ కూడా ఉంది దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మెటామెరిజం అని చెప్పేసి అంటాము సో దిస్ ఈస్ ద ట్రూ సెగ్మెంటేషన్ మరి మెటాస్టాసిస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మైగ్రేషన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇన్ ద బాడీ దీన్ని ఏమంటే ఉంటామంటే మెటాస్టాసిస్ అని చెప్పు అనుకుంటాం సో ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ అర్త్వామ్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఏమడుగుతున్నాడు వాటిలో సెక్షువాలిటీ ఏ విధంగా ఉంది అండ్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది సెక్షువాలిటీ చూసుకున్నట్లయితే వాటిలో సక్సెస్ సెపరేషన్ ఉందా లేదా అండ్ ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది సెల్ఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుతుందా లేదంటే క్రాస్ ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుతుందా జనరల్గా మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనిజమ్స్లో చూసుకున్నట్లయితే యూనిసెక్షువల్ ఉంటే క్రాస్ ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది బైసెక్షువల్ ఉంటే సెల్ఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ మనకి అర్త్వామ్లో దెర్ ఈజ్ అ వన్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఏమంటామంటే దే ఆర్ ప్రొటాండ్రస్ ప్రో అంటే బిఫోర్ అండ్ ఆండ్రస్ అంటే మేల్ రిప్రొడక్ట్ సిస్టమ్ సో మనకి మేల్ రిప్రొడక్ట్ సిస్టమ్ అనేది త్వరగా డెవలప్ అయి అవుతుంది అండ్ బై ద టైమ్ మేల్ రిప్రొడక్ట్ సిస్టమ్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ ద ఫెర్టిలైజేషన్ ఆ టైంకి ఫెట్ మనకి ఫీమేల్ సిస్టమ్ అనేది ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేదు సో మెచ్యూర్గా మనకి స్పోమ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే టైంకి ఫీమేల్ మనకి మెచ్యూర్ ఓవాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతుంది సో అందుకోసమనే వాటిలో బైసెక్షువల్ కండిషన్ ఉన్నా కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ ద going to the cross fertilization why because they are protandrous and chip kunta mom next question apm said 2022 shift one question so which of the following scientist is regarded as the pioneer in the systematics of invertebrates invertebrates yukka systematics lo maniki chala goppa scientist avaru ani chusukunnatlaite he is the she is the lib b henrietta hyman endukante ee vida maniki maniki invertebrates yukka systematics meeda six volumes of books raasaru and six volumes of books evaithe unnaro ee maniki suvarnakshraal tho raasina books ante the books which are written with the golden letters letters ani cheptamo so she is the libby henrietta hyman నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ద క్లీవేస్ ప్యాటర్న్ ఇన్ జుటరోస్టోమ్స్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఏవైతే ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయో ఆ వీటిని మనం ఏమంటాం బైలాటరల్ సిమిట్రికల్ అంటాము ఇందులో మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి వన్ ఈజ్ ప్రోటోస్టోమిక్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ ద జుటరోస్టోమిక్ ప్రోటోస్టోమిక్ అంటే ప్రోటో మీన్స్ ఫస్ట్ సో వీటిలో ఏదైతే బ్లాస్టోపోర్ ఉందో బ్లాస్టోపోర్ అనేది ఇట్ ఈస్ టర్మ్స్ ఇన్ టు మౌత్ వీటిని మనం ఏమంటాం ప్రోటోస్టోమ్స్ అంటాం మరి జుట్రోస్టోమ్స్లో ఏమవుతుంది సార్ అంటే బ్లాస్టోపోర్ టర్మర్స్ ఇన్ టు యానాస్ అండ్ మౌత్ విల్ బీ ఫార్ముడ్ లేటర్ దీన్ని ఏమంటాం జుటరోస్టోమ్స్ అని చెప్పి అంటాము మరి ఈ జుటరోస్టోమ్స్ లో క్లీవేజ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే అక్కడ ఫామ్ అయిన బ్లాస్టోమేర్స్ అనేవి రేడియల్ గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అండ్ ఆ ఫేట్ ఆఫ్ బ్లాస్టోమేర్స్ మనం చెప్పలేము ఓకే దిస్ బ్లాస్టోమేర్ ఇట్ డెవలప్స్ ఇన్ టు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ దిస్ బ్లాస్టోమేర్ డెవలప్స్ ఇన్ టు రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ దిస్ బ్లాస్టోమేర్ డెవలప్స్ ఇన్ టు ఎక్స్పిరేటరీ సిస్టమ్ అని మనం స్పెసిఫిక్ గా చెప్పలేము సో ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Amongst the triploblastic animals, these are asymmetrical. In the triploblastic animals, we will choose to choose the two asymmetrical animals. First, we will choose two exceptions. First one is the gastropods and the next one is the echinoderms. 
గ్యాస్ట్రోపోర్ట్స్ అండ్ ఎకెనోడర్మ్స్ అని రెండు మనకి చూసుకుంటాము అండ్ రెండు కూడా లార్వల్ స్టేజ్లో ఉండే సిమెట్రీ మనకి అడల్ట్ స్టేజ్లో ఉండదు సో మరి వీటి యొక్క సిమెట్రీ అనేది ఏ విధంగా ఉంది సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి గ్యాస్ట్రోపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి యొక్క లార్వా అనేది లార్వల్ స్టేజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద బయోలేటరల్ సిమెట్రీ అండ్ ఎకెనోడర్మ్స్ యొక్క లార్వల్ స్టేజ్ కూడా ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద బయోలేటరల్ సిమెట్రీ అని చెప్పుకుంటాము బట్ అడల్ట్స్ లోకి వచ్చేసరికి గ్యాస్ట్రోపోర్ట్స్ అనేవి బికాస్ ఆఫ్ టార్సన్ టార్సన్ ప్రాసెస్ జరగడం వల్ల ఇవి మనకి ఎస్మెట్రికల్ గా తయారవుతున్నాయి అండ్ ఎకెనోడర్మ్స్ అనేవి ఇవి మనకి ఏమవుతున్నాయి దే ఆర్ బికమింగ్ ద పెంటామీరస్ రేడియల్ సిమెట్రీ అంటే త్రూ ఫైవ్ వెర్టికల్ ప్లేన్స్ వీ కెన్ కట్ సో ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతున్నాయి సో ఇందులో మనకి చూసుకున్నట్లయితే క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు ఎసిమెట్రికల్ లార్వా ఆఫ్ ఎకెనోడర్మ్స్ బయోలేటరల్ సిమెట్రికల్ ఉంది కదా సో దిస్ ఈస్ ద నాట్ వన్ అండ్ క్రస్టేషియన్స్ దిస్ ఈస్ ద నాట్ వన్ అడల్ట్ గ్యాస్ట్రోపోర్ట్స్ దే ఆర్ బికమింగ్ ద ఎసిమెట్రికల్ సో ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండ్ టీనో ఫోర్ కూడా ఆన్సర్ కాదు సో ఆన్సర్ టు అవర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ లిస్ట్ లో మనకి మ్యాచ్ చేయమంటున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే గార్గోనియా దీన్ని ఏమంటాం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సీ ఫ్యాన్ నెక్స్ట్ పాంటో బెల్లా దీన్ని ఏమంటాం మెరైన్ లీచ్ అని చెప్పి అనుకుంటాము నెక్స్ట్ బలానస్ దీన్ని ఏమంటాము రాక్ బర్నకల్ అని చెప్పి అనుకుంటాము అండ్ ఎకైనస్ దీన్ని ఏమంటాము సీ అర్చన్ అని చెప్పి అనుకుంటాము సో మనకి చూసుకున్నట్లయితే త్రీ వన్ టూ sorry 3 1 and 4 and 2 so answer to our question is option a okay so ee vidhanga maniki itlanti type of questions maniki exam lo adagochu so very very important one ana revision anedi chaala important making the short notes and writing the examples and what comparative characters ivanni kuda నోట్ చేసుకొని మనకి తర్వాత మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎన్ని వీలైతే అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు రివిజన్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా యానిమల్ డైవర్సిటీ వన్ నుంచి మనకి వీ కెన్ గెట్ ద వెరీ గుడ్ స్కోర్ సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్